Waislamu tuko wakati ambao kwamba kila unayemuona yuko na huzuni. Mtoto mdogo yuko na huzuni. Aliyokuwa na majukumu yuko na huzuni. Asiyekuwa na majukumu yuko na huzuni. Hasa mwezi ambao kwamba tuko nao mwezi wa Januari. Ni mwezi ambao kwamba ni haramu kwa mtu kucheka na kufurahika. Kila unayemuona amenuna na amegadhibika, hana raha ukimuuliza au kuuliza na hiyo kwambia haujui tuko mwezi gani hujui nimepatwa na nini ukienda kwa mtu kumueleza shida zako au vile unavoteseka kimaisha kila mmoja atakwambia wewe haujateseka kushinda mimi imekuwa kuna mashindano ya kuteseka kila mmoja yotaka kumshinda mwenzake kwa hivyo mada ya leo tunaongelea topic inayosema usihuzunike kwa nini usihuzunike kwa sababu kila jambo linalofanyika hapo ulimwenguni linafanyika kwa mipangilio ya muumba si kwa mipangilio ya viumbe. Viumbe wanapanga wanachokitaka lakini mwisho kinakuwa anachokitaka muumba wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Na hakuna mtakachokitaka kiwe mpaka pale atakapotaka Allah kiwe ndipo kitakapokuwa. Anta turid والله يريد ولا يكون الا ما يريده الله فان سلمنا له الامر فيما يريده يكفينا فيما نريد وان لم نسلم له الامر فيما يريده يتعبنا فيما نريد ولا يكون الا ما يريده وامره بعد الكاف والنون يقول كن فيكون ما يريد بلا شك كيومبه وهو بنادم وتاكا na Mola wako yotaka bila shaka unachokitaka ni kwa faida yako na Mola wako anachokitaka ni kwa faida yako pia si kwa faida yake na usipofanya anachokitaka Allah wadhurika wewe wala hadhuriki yeye ili upate unachokitaka tekeleza anachokitaka Mola wako falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun ama ukienda kinyume na ukakeuka mipaka bila shaka utakuwa na tabu na dhiki na huzuni na hakitakuwa isipokuwa kile ambacho kwamba nakitaka Allah tabaraka wa ta'ala waislam wasaka Allah min fawqi sab'i samawat bi alla tahzan kama wasa nabiyyahu alayhi salatu wassalam wa bayyana anna ash-shaytan huwa alladhi yuqi'u asbab al-huzn Allah mekusia ewe binadamu usihuzunike kama vile amemhusia mtume Muhammad asihuzunike kwa sababu chanzo ya huzuni inaletwa na shetani ndo Allah tabaraka wa ta'ala akasema katika Qur'an inna man najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim shay'a hakika maneno mabaya hakika maneno ambayo kwamba si mazuri yatokamana na shetan kwa malengo yapi ili apatikane muumini apate huzuni asiwe na furaha ewe ambao kwamba maneno ya watu ya kuhuzunisha tambua Allah ameambiwa maneno mengi tu Muhammad ameambiwa maneno mengi bali mshairi akasema wallahi law sahiban nas jibrila lam yaslam almar'u min qala wa min qila laqad qila fi llahi aqwalan musannafatan تتلى اذا رتل القران ترتيله لقد قيل له لقد قيل ان له ابنا زورا عليه وبهتانا وتضليلا فهذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل حتى وصوبيانا جبريل وانت كصوبيانا انا متو مكوبا جبريل وكصوبيانا انا بعد جا سلمك على مانينو وكيتاكا كسلمك على مانينو يا واتو fariki tu tukutie kaburini kule hautaongelewa na yoyote lakini hapa madamu uko hapa lazima kila mmoja atakusimanga na maneno tu Muhammad amuona mmoja katika masahaba ameketi msikitini akamuuliza wewe mbona umeketi msikitini akamwambia humumu lazimatini wa duyunun dhayyaqatni stress niko nazo stress na madeni niko nao sina raha Waislam anejua uzito wa deni aishi na furaha lakini yule ambaye kwamba yeona deni kitu kawaida ah ana raha tu angalia mtume alimwambiaje usahaba alimwambia nisikupatie maneno 
ukiyasema deni lako litalipika Muislam sisi imani yetu ni muhalhal tepe tepe feki nikisema imani ya kichina sijakosea kwa sababu vitu feki tunasema vya kichina si ndio tukiambua maneno kama haya Ah ustadhi wa tupanga mimi na deni la milioni moja Niseme maneno hayo tu deni lilipwe la kuwa na yakini amini usahaba manaki baada kusema maneno hayo lisema deni lilipika maneno gani Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal huzni wa a'udhu bika min al kasali wal ajzi wa a'udhu bika min qahri min wa a'udhu bika min ghalabati al dayni wa qahri wa qahri al rijal Allahumma Inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wa min al-kasali wal-ajzi wa min ghalabati al-dayni wa qahri al-rijal. Hiyo tu chukua dua nyingine. Tumeyafundisha yote ile kuwa na deni. Awe na yakini. Afanye bidii. Moyo wake utawakkal, mwili wake utaharak, fal haraka baraka. Naombe maneno haya. Allahumma kfini bi halalik an haramik. واغنني بفضلك عمن سواك maneno na dua hizi mbili ukiomba stress zako za deni zitaisha باذن الله baada muda usiokuwa mrefu waislamu ukijikaribisha na iblis utakuwa na huzuni lakini ukijikaribisha na Allah utakuwa na furaha ndio wale ambao ukombo waliokuwa karibu na Allah wakati ambao ukombo utaingizwa peponi na watakuwa zaidi karibu na Mola wao Na'ma miongoni mwa ni'ma kubwa ambayo ukombo watamshukuru nao Mola wao ni kusema waqalu alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur watasema tumshukuru Mola wetu kwa nini mwamshukuru Mola yupi mwamshukuru yule ambaye kwamba ametuondoshea huzuni adhhaba anna alhazan ametuondoshea huzuni Waislamu waumini wako na huzuni kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza yuko na huzuni kwa kujiuliza familia yake watakula kitu gani cha halal halala mtaiba. Lakini leo hatujali mtoto wako akila cha haram, akila kibaya, muhimu awe amekula ameondosha njaa. Hii ndo huzuni ya mu'min. Hataki familia yake wala yeye isipokuwa ale ambacho kwamba ni cha halali na ni kizuri. Huzuni ya pili muumini hajui kifo kitamfikia yeye akiwa kwa hali gani je kwa hali ya kumtii Mola wake au kwa hali ya kumaasi Mola wake ndo hapo anakuwa na huzuni huzuni ya tatu hajui ya kifariki afil jannati yakun al jannatu takunu ma'wa amil jann amin nar takunu masiru je janna ndo itakuwa makazi yake au motoni ndo itakuwa mashukio yake lakini baada ya kuingia peponi na kupata yakini ya kuwa ameingia sehemu ambayo ukomba chakula chake ni kizuri na ni bora zaidi ameingia sehemu ambayo ukomba hakuna kifo ameingia sehemu ambayo ukomba hakuna moto kupata baada ya kuingia sehemu hiyo ndipo hapo atasema alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhasan inna rabbana laghafurun shakur